Hello, this is the lecture number 8 for the class 9th mathematics and we were discussing the exercise 2.5 and in that last exercise we have done up to question number 5. Now, uh, we are starting with question number 6. Now, you have to find the whole cube of 2a minus 3b. Is ka whole cube pata karna hai? You simply uh, should learn this identity a minus b ka whole square kya hota hai? Oh, sorry, a cube. a minus b ka a cube means a cube minus b cube minus 3 into a into b or bracket mein a minus b identity hoti hai for a minus b ka whole cube. You should learn these identities very well. Otherwise, it will be difficult for you. So, this is a cube minus b cube minus 3ab or bracket mein a minus b. So, 2a ka whole cube 8a cube, 3b ka whole cube 27b cube or 6, 3s are 18ab or bracket mein a minus b. Aap isko multiply kar ko open kare, usko isse multiply kare, 36 aega, isko isse multiply karo plus 18, 3s are 54ab square a into b ka square. Similar in the second part, a plus b ka whole cube, a cube plus b cube plus 3ab bracket mein a plus b. So it is x cube plus 4, 8 upon 27 y cube, 3 se 3 cancel ho gaya, 2xy or bracket mein a plus b. Again open the bracket, this into this 2xy square, isko isse multiply karenge, kya aega? 4 upon 3xy square aega. So this is the identity, uh, whole cube identity we have uh, used in the question number 6 as well as we have to use this same in question number 7. So 99 ka whole cube pata karna hai, to 99 ko aap kya lik sakte hai? 100 minus 1 ka whole cube. क्या identity होती है? a cube minus b cube minus 3 into a into b in the bracket we have a minus b. a cube minus b cube minus 3ab bracket में a minus b. तो whole cube करिए 1, 300 into 100 minus 1. इसको इससे multiply करा कितना आएगा? 30,000 minus का. इसको इससे multiply करा plus का 300. And simplify you will get this. ठेके? Similarly in the second part 102 का whole cube करना है तो 100 plus 2 का whole cube कर लो. Next third part में 90, 998 का whole cube करना है, 998 का whole cube, तो 998 की जगह आप लिख सकते हैं, 1000 minus 2 का whole cube, 1000 minus 2 का whole cube, अब formula लगाई वाला, you'll get the answer for this. Now in question number uh, 8, uh, अब हमें इनके whole cube का right hand side given है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करा था राइट हैंड साइड गिवन होता होल स्क्वायर में लेफ्ट लिखना था ऐसे यहां पर होल क्यूब में राइट हैंड साइड गिवन है लेफ्ट लिखना है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कैसे इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव देखो ये ये 2a का होल क्यूब बैठ रहा है ये b का होल क्यूब तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a plus a a क्यूब plus b क्यूब तो इन दोनों की जगह अपने आप आप लिख लीजिए 3a into b और ब्रैकेट में a plus b सिंपलीफाई करेंगे यही आएगा इन दोनों टर्म से ही पता चल जाता है आप किसका होल क्यूब है और सारे टर्म पॉजिटिव है प्लस वाला तो ये 2a का होल क्यूब है ये b का होल क्यूब है अपने तरफ से लिखिए 3ab और ब्रैकेट में a plus b ये वाली टर्म अपने आप ही इसी के बराबर आ जाएगी आपको सोचने की जरूरत नहीं है तो सिंपल a plus b का होल क्यूब यहां पर देखिए ये 2a का होल क्यूब है ये माइनस का b क्यूब है तो a minus b का होल क्यूब बन रहा होगा तो क्या लिखेंगे अपनी तरफ से a क्यूब minus b क्यूब अपनी तरफ से लिखो माइनस 3 into a into b और ब्रैकेट में a minus b ये वाली टर्म इसी के बराबर अपने आप आ जाएगी आपको सोचने की जरूरत नहीं है तो इट इज a minus b का होल क्यूब सिमिलरली इस पे आइए देखिए 3 का होल क्यूब है ये 5a का होल क्यूब है तो a क्यूब minus b क्यूब minus 3 अपनी तरफ से लिखेंगे a into b a into b और ब्रैकेट में a minus b तो किसका होल क्यूब हो गया ये 3 minus 5a का होल क्यूब हो गया देखो a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab ये आ रहा है तो या 4a का होल क्यूब है ये 3b का होल क्यूब है तो अपनी तरफ से minus का 3 into a into b मतलब 4a into 3b और ब्रैकेट में a minus b तो किसका होल क्यूब हो गया 4a minus 3b का होल क्यूब हो गया ये ठीक इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 अगेन देखो ये ये 3p का होल क्यूब है ये 1 upon 6 का होल क्यूब है तो इन दोनों टर्म से ही पता चल रहा है ये 3p minus 1 upon 6 का होल क्यूब होगा लेकिन ये टर्म तो लिखनी पड़ेगी आपको तो ये 3p का होल क्यूब 1 upon 6 का होल क्यूब minus 3 into a into b और ब्रैकेट में a minus b ये रहा तो किसका होल क्यूब हो गया ये 3p minus 1 upon 6 का होल क्यूब ठीक है नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ये फॉर्मूला एक तरह से आपको लर्न भी करना है जो इसका आंसर आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है ठीक है दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न आल्सो 
अब ये ये इसके बराबर कैसा आएगा सिंपल मल्टीप्लाई करना है एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है वाई एफ टू मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म तो एक्स इन टू ऑल दीज थ्री टर्म्स वाई इन टू ऑल दीज थ्री टर्म्स ये देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर वाई यू मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर यू मल्टीप्लाई वाई विद एक्स स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर वाई यू मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू वाई दैट इज एक्स वाई स्क्वायर और यू मल्टीप्लाई वाई विद वाई स्क्वायर इट इज वाई क्यूब ठीक सो दिस इज दिंप्लीफाई करेंगे ऑल टर्म्स विल कैंसिल आउट एक्सेप्ट दीज टू ये लर्न भी करना है आपको फॉर्मला एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस में यहाँ पर माइनस आता है अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है देखो यार तो ये भी मल्टीप्लाई करिए एक्स को इन तीनों टर्म से ये मल्टीप्लाई माइनस वाई विद ऑल दीज थ्री टर्म्स सिंप्लीफाइड सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आ जाएगा सो दिस इज दी फॉर्मला यू टू लर्न ऑल्सो इसकी जो कंक्लूजन है यू टू लर्न एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मला होल क्यूब नहीं है होल क्यूब का अलग होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है दिस इज द अनदर थिंग होल क्यूब अलग है ये अलग अलग क्यूब अलग है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मला ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मला दिस यू हैव टू लर्न ठीक है कंक्लूजन आपको लर्न करना है कंक्लूजन यू हैव टू लर्न ये देखो ये वाला ही फॉर्मूला आप क्वेश्चन नंबर सिक्स में यूज हो रहा है राधर इन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ओ सॉरी टेन क्वेश्चन नंबर टेन में यूज हो रहा है देखो देखो आप ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वन ट्वेंटी फाइव जेड क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं थ्री एक्स का होल क्यूब और फाइव जेड का होल क्यूब तो कौन सा फॉर्मला यूज हो गया इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कौन सा फॉर्मला यूज हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कौन सा था ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये फॉर्मला हम यहाँ पर यूज करें देखिए ठीक है क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई थ्री एक्स का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टीन एक्स जेड प्लस का ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर यहाँ पर एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा तो हम फोर एम का होल क्यूब लिख सकते हैं सेवन का क्यूब है सेवन एन का होल क्यूब तो कौन सा फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ए ये है यहाँ पर और बी यहाँ पर सेवन एन है एंड सिंप्लीफाई इसको आप सिंप्लीफाई करिए ठीक नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन ये भी एक सब में लास्ट में हमने आइडेंटिटी करी थी लेक्चर नंबर वन में इन द लेक्चर नंबर वन वी हैव डन दिस आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड वी हैव लर्न दैट हमने ना उसको लर्न करा था ये देखो बता वी हैव लर्न दिस आइडेंटिटी ये वाली फॉर्म लर्न करा था देखो हमने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला आना चाहिए तो ये आ रहा देखो बेटा थ्री एक्स का होल क्यूब वाई का होल क्यूब जेड का होल क्यूब तो क्या फॉर्मूला हो गया और माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये अपने आप ही नाइन एक्स वाई जेड आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये वाला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस डेट ये फॉर्मला यूज करेंगे तो क्या हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई ये एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड ये वाई इंटू जेड जेड माइनस जेड इंटू वाई ये जेड इंटू एक्स ठीक है और वाई इंटू जेड नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस थ्री एक्स जेड माइनस का जेड वाई ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमने जब आइडेंटिटीज कर रहे थे लेक्चर नंबर वन में वहां पर भी मैंने इसको प्रूफ कर दिया था उसमें आपको ये प्रूफ करना था इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड ये आपको प्रूफ करना था ठीक है देयर यू हैव टू यूज दिस ठीक हो गया सो so, देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है थ्री एक्स वाई जेड तो हम ये फॉर्मला लिखेंगे हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू वाई क्यूब जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है किसके इक्वल जीरो के इक्वल गिवन है ये ये जीरो
लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि इन तीनों का सम यहां पर जीरो है तो माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव का सम जीरो आ रहा है तो इनके तीनों के क्यूब का सम क्या होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होता है थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होता है ये पहले आपको दिखाना है कि इन तीनों का सम जीरो के बराबर है माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो दे फोर इसका क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होता है तीनों को मल्टीप्लाई कर लो ऐसे यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होता है लेकिन आपको इन तीनों को ऐड करके जीरो के करके दिखाना है तो कितना है ट्वेंटी एट माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस थर्टीन जीरो के इक्वल आ रहा है तो देखो इन तीनों का क्यूब का सम कितना होगा थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो पाई है ओके तो ये और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है इन तीनों का क्यूब का सम जीरो अगर आ रहा है तो इन तीनों के क्यूब का सम होता है थ्री एक्स वाई जेड इन तीनों का सम जीरो के इक्वल आ रहा है इनके इनके क्यूब का सम होता है थ्री इंटू एक्स वाई इंटू जेड Now the remaining questions are easy. The area of the rectangle is given. You have to find the length and breadth of that rectangle. So simply you have to factorize it. Splitting the middle term, just go factorize. करिए याद को आता है. We have done already. We have discussed in the uh, previous exercise also. Splitting the middle term, just go factorize. करिए. So length into breadth area. तो तो possible word लिखना पड़ेगा आपको. क्या लिखना पड़ेगा? Possible length और breadth ही हो गई. तो इसकी area अगर दे रखा है, तो इसकी possible length और breadth ये हो गई. Similarly, आप इसको factorize करिए. फैक्ट्राइज दिस स्प्लिट इन द बिल्ड टर्म का ये आ गया तो क्योंकि ये एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ ये और ये क्योंकि हो सकता है ये लेंथ ही ब्रेथ हो जाए हो सकता है ये ब्रेथ ये लेंथ हो जाए तो इसलिए वर्ड पॉसिबल लिखना पड़ेगा सिमिलरली इन सेकंड इन द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रादर इन दिस क्वेश्चन इट इज अगेन इसको फैक्ट्राइज वॉल्यूम दे रखा है सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द पॉलिनोमल इज गिवन वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तो इसमें फोर के कॉमन आ रहा है इसको स्प्रिटिंग इस में फैक्टराइज करिए तीन ब्रैकेट आएंगे तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तो पॉसिबल वर्ड लिखना है पॉसिबल लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट तो वॉल्यूम दे रखा है फैक्टराइज करिए तीन फैक्टर्स आएंगे वॉल्यूम में तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये पॉसिबल वर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ओके तो लेंथ ब्रेथ और हाइट so this is the completion of the chapter uh, polynomial of class 9th and you see this lectures uh, if you are unable to understand two to three times then you will have a good command on it thank you